Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong video về ôn thi chính trị Microsoft Office Specialist dành cho ứng dụng Excel phiên bản 2016 và với nội dung của video này thì chúng ta sẽ thực hiện cái phần về Customize the Quick Access Toolbar. Thì đầu tiên là các bạn sẽ phải biết là cái Quick Access Toolbar này là cái gì và sau đấy là chúng ta sẽ xem cái cách làm thế nào để tùy biến cái thanh Quick Access Toolbar đấy. Thế để um, làm cái nội dung này thì các bạn chỉ cần mở cái bảng Excel chống cũng được, không quan trọng là chúng ta có file gì hay không. Và đầu tiên, chưa cần biết Quick Access Toolbar nó nằm đâu, nó nằm ở góc trên cùng phía bên tay trái của các bạn, nguyên cái thanh này. Và thông thường ấy thì nó sẽ có sẵn các cái nút là lưu này, sau đấy là à, có thể là undo hay là redo trên này. Thế đối với các cái lựa chọn ở trên này thì thường là nó có sẵn ba cái đấy nhưng mà nó cho phép điều chỉnh được. Và cái nội dung mà các bạn có thể vướng vào trong bài thi đấy là người ta yêu cầu các bạn điều chỉnh cái chức năng ở trên thanh này thôi. Thì để điều chỉnh chức năng trên thanh này thì các bạn thấy là cuối cái thanh Quick Access Tool 3 sẽ có một mũi tên tam giác trỏ xuống. Nhấn vào mũi tên tam giác trỏ xuống đấy và các bạn sẽ có là à, nó có nhiều cái cái lệnh ở trên này. Vấn đề là kích vào lệnh này nó không chạy lệnh đấy mà nó sẽ đưa lệnh đấy lên trên thanh Quick Access Tool 3. Có nghĩa là nếu tôi kích vào phần New rồi các bạn sẽ thấy là trên này thêm một nút New. Nếu tôi nhấn mũi tên thả xuống và tôi kích vào cái phần Quick Print chẳng hạn. Thì nếu mà kích vào cái phần là Quick Print thì lúc đấy cái phần Quick Print nó sẽ hiện ở trên này. Tương tự như vậy nếu chúng ta nhấn mũi tên thả xuống vào đây và chúng ta nhấn vào cái nút Save ở đây. Cái nút Save đang có cái dấu tích chỗ đấy. Nếu các bạn nhấn nút Save, nút Save sẽ biến mất. Đấy. Thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể tùy biến được thành Quick Access Tool 3. Tuy nhiên là giới hạn của các chức năng không chỉ nằm ở trên này mà nó còn nhiều nữa. Ví dụ như chúng ta muốn xem được nhiều chức năng hơn thì các bạn có thể vào cái phần là More Commands. Thì sau khi chúng ta vào được cái phần là More Commands rồi thì chúng ta sẽ thấy là nó ra cái cửa sổ là Excel Options. Và trong cái hộp thoại về Excel Options này thì các bạn thấy là chúng ta đang đứng sẵn là cái phần là Quick Access Tool 3 rồi. Thì trong cái phần là Quick Access Tool 3 thì các bạn xem là nó sẽ cho chúng ta lựa chọn cái bộ lệnh từ đâu. Ví dụ như là Popular Commands thì đấy những cái lệnh phổ thông nhất. Và nếu các bạn muốn thêm một cái lệnh nào đấy, ví dụ như là tôi muốn có được cái chức năng là uh, so sánh chẳng hạn. Ví dụ bài thi người ta có thể hỏi các bạn một câu rất đơn giản thế tôi đề nghị các bạn đưa được cái lệnh là gì? Compare and Merge lên trên thành Quick Access Tool 3. Thì với một cái yêu cầu rất là đơn giản như vậy, chúng ta sẽ nhấn vào cái phần là on Commands để xem được đủ tất cả các lệnh là tốt nhất. Bởi vì nhiều lúc là các bạn chọn cái này không biết là nó sẽ nằm trong nhóm nào. Thì tốt nhất là chọn on Commands và sau đấy là ví dụ Compare thì sẽ thì nó gọi chữ C. Chỗ này rất tiếc là các bạn gọi ví dụ CO chẳng hạn thì nó sẽ nhảy đến phần O. Cho nên là ta chỉ gõ được một chữ đầu tiên trong cái bộ lệnh mới cần tìm thôi. Sau đấy chúng ta sẽ phải kéo xuống dưới ví dụ tôi thấy gì cái lệnh so sánh là compare c o m chẳng hạn đây compare and merge workbook thì sau khi các bạn kích được vào cái lệnh là compare and merge workbook thì hoặc là chúng ta nhấn đúc vào đấy à, hoặc là chúng ta nhấn vào lệnh đấy và nhấn nút add để đưa lệnh đấy sang bên phía bên tay phải để nó vào cái phần là customize quick access tool bar bên này thì như vậy là chúng ta biết cách là đưa được cái lệnh vào đây rồi và nếu mà đồng ý thì các bạn nhấn đơn giản là ok thôi thì chúng ta sẽ thấy cái lệnh mới nó nằm ở phía trên này còn việc lệnh đấy dùng được hay không như thế nào phụ thuộc vào điều gì thì nó sẽ nằm trong những nội dung liên quan đến lệnh đấy chứ không phải nội dung của bài này rồi như vậy là các bạn đã biết cái cách làm thế nào để thay đổi được quick access tool ba những cái phiên bản hiện tại thì các bạn thường là bài thi cũng chỉ yêu cầu vậy thôi còn có những cái bản cũ hơn như 2010 chẳng thì khi thi người ta còn có cái là gì nhấn mũi tên thả xuống ở đây và các bạn có thể có là show below the ribbon thì nếu các bạn nhấn vào cái phần là show below the ribbon thì ở đấy cái thanh quick access tool bar nó sẽ nằm ở phía dưới thanh ribbon như thế này và trong trường hợp các bạn muốn hiện trở lên lại nhấn vào đây và show above the ribbon thì nó sẽ lên trên này Thực ra thì cái nội thi nội dung thi mà của những phần sau thì um, những cái môn chẳng như là 23, 26 này thì thường là người ta sẽ không có ở trong phần ôn nhưng cái nội dung này có thể người ta sẽ không kiểm tra các bạn. Bởi vì à, hầu như chưa hầu như không cần phải điều chỉnh nhiều ở trên này. Tuy nhiên nó có thể nằm lồng ghép trong những câu hỏi khác trên dù sao các bạn cũng phải nắm vững các cái kiến thức ở đây để đảm bảo là lúc chúng ta làm bài thi gặp vấn đề gì chúng ta cũng có thể làm được hết. Và nếu các bạn có bất cứ vấn đề gì cần trao đổi thêm thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo các thông tin ở trên này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.